என் பேர் ராமையா ரமேஷ் எனக்கு வயது நாற்பத்தாறாயிரம் நான் நெல்லையில் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் என்னுடைய சொந்த ஊர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள சிறுவிண்டம்பக்கத்தில் உள்ள புதுக்குடி கிராமம் என்னோடய மனைவி பேர் கலா பிஇ ஐடி முடிச்சிருக்கா எனக்கு எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் மகன் பேர் முத்துப்பிரபு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் தனியார் பள்ளியில் படிச்சுட்ருக்கான் என்னோடய மகளோட பேர் கோகிலாமணி அவள் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்ருக்கா அதே பள்ளியில் இறைவழி மருத்துவத்தை நீங்கள் எவ்வளோ காலமாக பின்பற்றி வருவீங்க நான் இறைவழி மருத்துவத்தை சுமார் ஒன்றரை வருடம் காலமாக பின்பற்றி வருகிறேன் நீங்கள் இறைவழி மருத்துவத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு உடல் ரீதியாக என்னென்ன கஷ்டங்கள்லாம் இருந்தது இறைவழி மருத்துவத்தை பின்பற்றுவதற்கு முன்பாக எனக்கு சளி தொந்தரவு இருந்தது போஷன் தொந்தரவு இருந்தது முதுகுவழி பிரச்சனை இருந்தது சுகர் ப்ரெஷர் போன்ற நோய்கள்லாம் எனக்கு அதிகமாக இருந்தது சளி இருமலால் நீங்கள் எவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டீங்க முதுகுவலியினால் எவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டீங்க அடுத்து அடிக்கடி மோஷன் போகிறது அப்படிங்கிற சொந்தனால் எவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டீங்க அந்த டைம் எவ்வளோ காலம் டூரேஷன் அதை சொல்லுங்கள் தொந்தரவு எனக்கு சுமார் முப்பத்தஞ்சு வருடங்களாக இருந்து இருந்து வருகிறது மோஷன் தொந்தரவு சுமார் முப்பது வருடங்களாக இருந்து வருகிறது முதுகுவலி பிரச்சனை எனக்கு சுமார் ஒரு பதிமூணு வருடங்களாக இருந்து வருகிறது சுகர் ப்ரெஷர்லாம் எனக்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது உங்களுக்கு முதுகுவலி ரொம்ப கஷ்டமாகி ஒரு இடவை நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் சேர்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணிங்க அது எப்போ முதுகுவலி பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் வருடம் ஆரம்பித்தது என்னால் இடுப்பில் இருந்து எல்லா பக்கமும் எனக்கு வழி பரவ ஆரம்பிச்சிது கால் வரைக்கும் வழி பரவ ஆரம்பிச்சு அட்வொகேட் தொழிலில் அட்வொகேட் தொழிலில் நீங்கள் எப்போ சேர்ந்தீங்க அதில் எவ்வளோ காலமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க நான் தொண்ணூற்றெட்டாம் வருடம் எல்லையில் பிரபல சீனியர் வழக்கறிஞரிடம் ஜூனியராக பயிற்சிக்கு சேர்ந்தேன் சுமார் ஒரு ஏழு வருடங்கள் அதில் இருந்தேன் அதன்பின் கவனம் வந்து வேறு சில தொழிலில் சென்றதுனால அட்வொகேட் தொழில மறந்துட்டேன் வருமானமும் இல்லாமல் போக வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு இருந்தது நீங்கள் டாக்டர் கணேசபாதி அவர்களை சந்தித்த போது அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் உங்களுடைய உடல் நோயினால் கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க பல நோய்களை சொன்னீங்களே அதில் எல்லாமே மொத்தம் எத்தனை வருஷ காலமாக நீங்கள் டாக்டர் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது அதாவது உங்கள் டாக்டர்கிட்ட இந்த இறைவழி மருத்துவத்துக்கு வந்து பார்த்தபோது நீங்கள் மொத்தம் எவ்வளோ வருஷம் கஷ்டப்பட்டுருந்தீங்க கனகசபதி அவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு முப்பத்தஞ்சு வருடங்களாக சளி தொந்தரவு இருந்தது மோஷன் ப்ராப்ளம் சுமார் முப்பது வருடங்களாக இருந்து வந்தது முதுகு வலி சுமார் பதிமூணு வருடங்கள் எனக்கு இருந்து வந்தது சுகர் ப்ரெஷர் போன்றவையெல்லாம் ஐந்து வருடங்களாக இருந்து வந்தது இந்த வேதனையோடு தான் டாக்டர் கனகசபதி அவர்களை போய் நான் சந்தித்து என்னுடைய நோயை பற்றி அவர்களிடம் கூறினேன் நீங்க டாக்டர் கனகசபாவதியை எப்போது சந்திச்சீங்க மருத்துவத்திற்கு வரதற்கு முன்னாடி டாக்டர் கனகசபாதி அவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நீ ஆங்கில மருத்துவம் நம்பி போகாதே நிறைய கெடுதல் இருக்கின்றன இதனால உனக்கு எந்த நோயாக சரியாக இருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை நான் காதலே வாங்கல அவங்க பேச்ச கேட்காம தொடர்ந்து ஆங்கில மருத்துவத்தையே இறைவழி மருத்துவத்திற்கு வந்த பின்னாடி டாக்டர் கனகசபாதி என்ன இறைவழி மருத்துவத்தை பின்பற்ற தொடங்கும் பொழுது டாக்டர் கனகசபாதி அவர்கள் எனக்கு நிறைய அட்வைஸ் செய்தார்கள் அதில் மிக முக்கியமானது ஒழுக்கமாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் இறக்க குணத்தோடு இருக்கணும் யாருக்கு எந்த தீங்கி இழைக்கக்கூடாது உன்னால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவிகளை செஞ்சுட்டு வரணும் எந்த மருந்து மருந்து மருந்துகளையும் எடுக்கக்கூடாது இறைவனை மட்டும் நம்பணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு சொன்னாங்க நேர்மையான பாதையை தொழிலில் கடைபிடிக்கணும் தவறான போக்கில் போகக்கூடாது தீய பழக்கங்களை விட்டு ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு அட்வைஸ் செய்தாங்க நீங்கள் டாக்டர் கனகசபாவதியை உங்களுடைய 
இந்த உடல் ரீதியான பிரச்சனைக்காக எப்போ சந்திச்சிங்க சென்னையில் இருந்து எப்போ சந்திச்சிங்க நான் நெல்லையிலேருந்து சென்னைக்கு ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் சென்றேன் ஜூன் மாதம் இறுதியில் டாக்டர் கனகசபாதிய அவங்க வீட்டில் வச்சு சந்தித்தேன் திருநெல்வேலியில் எந்தெந்த மருத்துவ சிகிச்சையை நீங்கள் மேற்கொண்டீங்க எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் போனீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க திருநெல்வேலியில் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் போய் சிகிச்சை பெற்றீங்க முதுகுவலி பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் வருடம் ஆரம்பித்தது இதனால் இடுப்பிலிருந்து எல்லா பக்கமும் எனக்கு வழி பரவ ஆரம்பிச்சிது கால் வரைக்கும் வழி பரவ ஆரம்பிச்சிது முதல்ல ஆர்த்தோ டாக்டர்கிட்ட இது சம்மந்தமாக ஆலோசனை செய்தேன் அவங்க பார்த்துக்கிட்டு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னாங்க அதன் பின் சிகிச்சைக்கு கூப்பிட்டார்கள் ஆங்கில மாத்திரையெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஆப்ரேஷன் செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னாங்க அந்த ஆங்கில மருந்துகள்லாம் எனக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்கலை அலர்ஜி ஏற்படுத்தியது அதனால் சித்த மருத்துவத்திற்கு மாறினேன் அதுலேயும் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாதனால ஆயுர்வேத சிகிச்சைக்கு போனேன் டாக்டர் கனகாசு பாபி சென்னையில் பார்த்துட்டு நீங்கள் திருநெல்வேலிக்கு திரும்பிட்டீங்க நீங்கள் சென்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டு போனதுக்கப்புறம் எப்போ உங்களுடைய நோய் குணமாச்சு ஒன்று ஒன்றா சொல்லுங்கள் முதுவலி எவ்வளோ டாக்டர் கனகாசு பார்த்து போனதுக்கப்புறம் எத்தனை நாளில் உங்களுடைய சளி இருமல் அது எவ்வளோ நாள் அந்த மோஷன் ட்ரபிள் எவ்வளோ நாள் அதை கொஞ்சம் இத்தனை நாளில் சரியாக பார்த்து போனதுக்கப்புறம் எத்தனை நாளில் நான் டாக்டர் கனகா சௌதி அவர்களை ஜூன் மாதம் இறுதியில் சந்தித்து சந்தித்து விட்டு நெல்லை வந்தேன் ஜூலை மாதம் ஒரு சில நாட்களிலே ஜூன் ஜூலை ரெண்டு மூன்றாம் தேதி என்று இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அன்றே முது அன்று எனக்கு சளி தொந்தரவும் மோசன் தொந்தரவும் சரியாகி சரியாகிவிட்டது ஒரு பத்து நாளுக்கு பத்து நாள் இருக்கும் எனக்கு முதுகொழி பிரச்சனையும் படிப்படியாக எனக்கு குறைய ஆரம்பித்தது சுகர் ப்ரெஷருக்கெலாம் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதை அனைத்தையுமே ஜூலை மாதம் முதல் வாரத்திலே நிறுத்தி விட்டேன் சுமார் ஒன்றரை வருடங்களாக எந்த மாத்திரையும் எந்த மருத்துவ சிகிச்சையும் எடுக்காமல் டாக்டர் சொன்ன இறைவழி மருத்துவத்தை இன்று வரை கடைபிடித்து வருகிறேன் நீங்கள் டாக் வக்கீலுக்கு படிச்சுட்டு ரொம்ப காரமாக நீங்கள் போட்டு போய் தொழிலை பண்ணாமல் இருந்தீங்க நீங்கள் எப்போ நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சு பதினாறாம் பதினாறாம் வருடம் நீதிமன்றத்தில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு மட்டும் சென்று போயிட்டு வருவேன் கோர்ட்டுக்குள்ளே போகாமல் இருந்தேன் இறைவழி மருத்துவத்திற்கு வந்த பின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் ஜூலை மாதத்திலிருந்து நீதிமன்றத்திற்கு ஒழுங்காக போக ஆரம்பித்தேன் பல வருடங்களாக தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தேனா ஒரு மாதிரி ஒரு வித மனநிலையோட ஏதாவது பேசுவார்களோ நம்ம தொழிலை விட்டு விலகி விட்டு திரும்ப போகிறோமோ நம்ம இதை சரியாக கையாள முடியுமோ அப்படிங்கிற பய உணர்வோடு தான் ஒரு குற்ற உணர்வோடும் தாழ்வு மனப்பானமோடுலாம் நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல ஆரம்பித்தேன் படிப்படியாக சிறு சிறு வழக்குகளில் ஆஜராகி என்னோட நீதிமன்ற பணியை இது வரைக்கும் ஒழுங்காக செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இப்போது உங்களுடைய பொருளாதார நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துன்னு சொன்னீங்க இப்போது உங்களுடைய இறைவழி மருத்துவம் இறைவழி வாழ்க்கையெல்லாம் இப்போ ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பொருளாதார நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்கும் இடையில் பல வருடங்களாக பண கஷ்டங்களால் மிகவும் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் மனைவியோட நகையெல்லாம் அடமானம் வைத்து வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தேன் தெரிந்த நண்பர்களிடெல்லாம் பல லட்ச ரூபாய்கள் கடனை வாங்கி பிள்ளைகள் படிப்பிற்கும் நான் குடும்பம் நடத்துவதற்கும் கையேந்த நிலைமையில் தான் இருந்தேன் இந்த இறைவழி மருத்துவத்திற்கு வந்த பின் இந்த நிலைமையெல்லாம் அடியோடு மாறியது தற்பொழுது யாரிடம் யா எவரிடமும் கடன் வாங்குறதுலாம் இல்லை வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு போவேன் வழக்கறிஞர் அலுவலகத்திற்கு செல்வேன் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அது சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த நெருக்கடியுமே இப்பொழுது இல்லை குடும்பத்துலேயும் மகிழ்ச்சி நிலைமை இருக்கிறது முன்னாடியெல்லாம் அடிக்கடி கோவப்படுவேன் வீட்டில் சண்டை போடுவேன் ஒரு மாதிரியான மன அழுத்தத்திலே இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அது பல நாளுக்கு தூக்கத்தெல்லாம் எனக்கு கிடைத்திருக்கு இப்பொழுது அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் மாறி நிம்மதியாக இருந்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து இறைவழி மாற்றம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்களுடைய நிலைமை உடல் நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் இறைவழி மருத்துவத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து 
நோயின் தொந்தரவெல்லாம் எனக்கு என்னை விட்டு படிப்படியாக எனக்கு விலகி சென்றது எல்லாமே ஒரு சில நாட்கள்லேயே எனக்கு நடைபெற்றது பல வருடங்களாக ஆங்கில மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் சித்தா ஹோமியோபதி விசியோதரப்பு என்று ஆக்காத வைத்தியம்லாம் இல்லை பல பல லட்சம் ரூபாய் அந்த வைத்தியத்திற்கும் நான் செலவழிச்சிட்டேன் என் நேரங்களும் விரயமாக தான் எனக்கு இருந்து வந்தது சைனஸ் தொந்தனால சாப்பிட முடியாத நிலமை சரியாக கூட பேச முடியாது வாய் துர்நாற்றம் உணவோட ருசியோட நான் அறிய முடியாத நிலமை இருந்தேன் ஒரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னா கூட மோஷன் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வரும் அடிக்கடி மழை வராட்டாலும் மழை கிடைக்க அறைக்கு போய் மழை வந்துருங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு ஒரு பய உணர்வோட தான் வாழ்க்கையை கழிச்சுட்டு வந்தேன் முதுகு தண்டோட பிரச்சனைனால என்னால் நடக்க முடியாது மாடிப்படி ஏற முடியாது கோர்ட்டு கூட என்னால் சரியாக போக முடியாத சூழ்நிலைலாம் எனக்கு இருந்தது அந்த நிலமெல்லாம் இப்போ இடைவெளி மருத்துவத்தை கடைபிடிச்சதுக்கப்புறம் மாறி உள்ளது இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம்னாலும் என்னால் நடக்க முடியும் சைனஸ் தொந்தரவெல்லாம் சுத்தமாக கிடையாது சில சமயம் எனக்கு இந்த மாதிரி நோயில் எப்போவாவது சைனஸ் தொந்தரவு இடைவெளி மருத்துவத்துக்கு பின்னும் வந்துட்டு இருக்கும்போது டாக்டர்களுக்கு ஃபோன் செய்து இந்த மாதிரி இருக்கு என்று சொல்லுவேன் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யப்பார்கள் ஒரு ஒரு சில நாட்களில் அதெல்லாம் எனக்கு சரியாயிரும் உணவு கட்டுப்பாடும் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நான் கடைபிடிச்சிட்டு வர்றேன் மோஷன் பிரச்சனையும் சைனஸ் பிரச்சனை காய்ச்சல் சுகர் ப்ரெஷர் எல்லா எந்த பிரச்சனையும் சிறு சிறு நாள் சிறு சிறு தொந்தரவு அப்போ அப்போது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் முன்ன மாதிரி கிடையாது எப்போவாவது ஒரு ஒரு ரெண்டு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை எனக்கு இந்த தொந்தரவெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதற்கு சாரிடம் ஃபோன் பண்ணி சொன்ன உடனே பிரார்த்தனை செய் அப்படின்னு மட்டும் இறைவனை நம்பி மட்டும் எனக்கு சொல்லுவாங்க எந்த மருந்துமே எடுக்க வேணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை மட்டும் நம்பி எந்த மருந்துமே நான் எடுத்துக்கொள்வதில்லை டாக்டர் செய்த எனக்கு அட்வைஸ்னாலும் இறைவன் காட்டி எனக்கு வழியினாலும் நான் இந்த அளவு நிம்மதியாக இருக்கேன் இந்த புகழ் அனைத்துமே இந்த உலகத்தால் ஆளுகிற இறைவனையை சேருன்னு சொல்லி அந்த இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அட்வொகேட் ராமையா ரமேஷ் அவர்கள் வந்து திருநெல்வேலியில் வந்து உள்ள அங்கே உள்ள கோர்ட்டில் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் அங்கே வந்து அவங்க வக்கீல் தொழிலில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து சிறுவை திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அவங்க வந்து வீட்டுக்கு அவங்க ஒரே பையன் ரெண்டு கூட ரெண்டு சகோதரிகள் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டார் அங்கே வந்து அவர் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அங்கே உள்ள ஜென் சென்ட் ஜான்ஸ் ஸ்கூலில் அங்கே ஹாஸ்டலே தங்கியும் படித்தார் இது மாதிரி வந்து அவருடைய வாழ்க்கை சிறப்பான வாழ்க்கை நல்லபடியாக அவருக்கு வேண்டுவதெல்லாம் கிடைத்து நல்லபடியாக இருந்தார் ஆனால் அவர் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சம் சளி இருமல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சைனஸ் ப்ராப்ளம் சளி இருமல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது ஆரம்பித்து மூக்கடைச்சிக்கும் அப்பப்போ மூக்கடைச்சிக்கும் அவருக்கு இது மாதிரி பழைய சுந்தரர்களுக்காக நான் வந்து ஆங்கில மருத்துவம் பார்க்கும்போதே என்னை வந்து பார்த்துருக்கார் சென்னைக்கு வந்து என்ன என்கிட்ட வந்து பார்த்துருக்கார் அந்த அது பார்த்துட்டு இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இறைவெளி மருத்துவத்துக்கு வந்துட்டேன் அவர் வந்து நான் இறைவெளி மருத்துவத்துக்கு வந்த பிறகு அவர் என்கிட்ட வந்து அவர் இறைவெளி மருத்துவத்தை பார்க்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்களாக கிட்டத்தட்ட நான் இப்போ வந்து ஒரு இறைவெளி மருத்துவத்தை வந்து ஒரு அவங்க விரும்பலை அவங்க குடும்பத்தாரும் அவங்க யாரும் அவங்க அப்பா அம்மா யாருமே அந்த இறைவெளி மருத்துவ விரும்பலை அவரும் விரும்பலை அவர் வந்து அவற்றை அவருக்கு உள்ள பல்வேறு கஷ்டங்கள் அந்த கஷ்டங்கள்லாம் படிப்படியாக அப்பப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி வரேன் எனக்கு இருக்க மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது சளி உணவுங்கார் எனக்கு கொஞ்சம் முதுகுலி இருக்குங்கார் அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு எனக்கு அடிக்கடி மோஷன் ட்ரபிள் இருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் எப்போ மோஷன் தெரிய மாட்டேங்கிறது இப்படி பல நேரங்களில் என்கிட்ட வந்து சொல்வார் வழிய ஆனால் என்ன காரணம் கொண்டும் இறைவெளி மருத்துவம் பார்க்க மாட்டார் அது சரிப்பட்டு வராது அதெல்லாம் வந்து வேறு நான் வந்து அதெல்லாம் பண்ண பண்ண முடியாது 
அப்படின்னு சொல்லியே அவர் வந்து அந்த இதை எடுத்து ஏற்றுக்கவே இல்லை எடுத்துட்டு பல வருஷங்களாக ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் அவருடைய நிலமை என்ன ஆயிடுச்சு உடல்நிலமை அப்பப்போ சொல்கிறத கேள்விப்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்திக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் பார்க்குறதுங்கிறது ஃபோனில் சொல்லிக்குவார் அவருக்கு அங்கே ஒர்க்கு ஒய்ஃபு ரெண்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் ஸ்கூலில் படிச்சிட்ருக்காங்க அவர் தனியாக அவங்க ஊர் கிராமம் தெருவிடம் பக்கத்தில் இவர் வந்து பாளையங்கோட்டையில் தனியாக வீடு எடுத்து அவர் வந்து இருந்தார் அவர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து வக்கீல் தொழிலை வந்து அதிகமாக விரும்பலை அவர் வந்து பல விதமான தொழில்கள் வியாபாரங்கள் நண்பர்களோடையும் தனியாகவும் அவர் பல இதெல்லாம் பண்ணார் பண்ணி வந்து அவர் வந்து நல்ல வசதியான நிலைமை இருந்தார் அப்புறம் என்னாச்சு அந்த அந்த வியாபாரங்கள்லாம் வந்து அவருக்கு கை கொடுக்கல படிப்படியாக அதில் பல பேர் கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அவருடைய வருமானத்தை அவர் வந்து முழுமையாக அவர் இழந்துட்டார் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு சொந்தமாக அவர் வாழ்கிற அளவுக்கு வருமானமே இல்லாமல் ஆகிப்போச்சு தொழிலில் வருமானம் இல்லாமல் ஆகிப்போச்சு தன்னுடைய இருக்கிற என்னென்ன அசட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து இது பண்ணார் இழந்தார் இதுக்கடையில் உடல் ரீதியாகவும் அவருக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வந்து இந்த சிக்னிஃபிகண்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த முதுவழி வந்து அவருக்கு அதனால் அவரால் நிற்கவும் முடியாது நடக்கவும் முடியாது வேறு ஒரு ஆட்டோவில் போனாலும் போக முடியாது போனால் அந்த ஆட்டோ போகிற அது வழியே முது வலிக்கும் அதுக்கு போய் டாக்டர்கிட்ட போய் எல்லாம் காட்டினாங்க காட்டு முது விளம்பர வந்து அந்த ஜப்பு இதாக இருக்குது அதுக்கு வந்து ஸ்கேன்லாம் பண்ணி வேண்டிய அறுவை சிகிச்சைகள்லாம் பண்ணணும்னா அட்வைஸ் பண்ணாங்க அவர் ஆனால் எல்லாத்தையும் ஆங்கில மருத்துவத்தில் அதை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்க இதுதான் இப்படி தான் பண்ணணும் முது விளம்பரது நீங்கள் வைத்தியம் பண்ணணும் ஜப்பு இதாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லவும் அவர் என்ன பண்ணார் பல விதமான சித்தா மெடிசன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் வர்மா இப்படி பல விதமான ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனில் வந்து ஒரு பல இடங்களுக்கு திருநெல்வேலியில் பல இடங்களில் போய் பார்த்தாரு வெளியூர்களுக்கும் கேரளாவுக்கும் போய் பார்த்தார் இப்படி எப்போ பார்த்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நான் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் அங்கே அங்கே போய் பண்ணேன் அங்கே போய் பண்ணேன் அங்கே செஞ்சேங்கன்னு சொல்லுவார் ஆனால் அந்த வழியோ அவருக்கு எங்கே போயும் அவருக்கு சுகமாகல கடைசியாக வந்து மருத்துவமனையிலையும் அவர் சேர்க்கணும் இருந்து சேர்க்கப்பட்ட பிறகு எனக்கு ஃபோன் பண்ணு ரெண்டு காலம் நடக்கவே முடியாமல் போயிடுச்சு எனக்கு நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நிலமை வந்து மோசமாகிட்டே போகுது நைட்டில் வந்து தூங்குறதுனால பெரிய கஷ்டப்பட்டுருக்காரு மோஷன் வந்து அடிக்கடி எப்போ பார்த்தாலும் போகும் அதனால் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போய் பண்ணவும் முடியாது இந்த முதுவலினால ஒரு இடத்துல நிற்க அதிக நேரம் நிற்க முடியாது நடக்க முடியாது எதுவுமே செய்ய முடியாது இப்படியாக அவர் வந்து சுத்தமாக கஷ்டப்பட்டுட்டு நான் வாழ்க்கை நடந்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பணமும் வசதியும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அவங்க அப்பா மட்டும் போய் கேட்டாங்க அப்பா அம்மாவும் அவங்க கொடுக்க மாதிரி ஒரு ஒரே பையன் சிலமாக வளர்க்கப்பட்டார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்லேயும் வந்து அவங்க உதவி செய்ய மறுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இருக்கும் இருக்க நிலைமையில் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து சென்னைக்கு நேராக வந்து பார்த்தார் வந்து பார்த்துட்டு வந்து உட்காந்து நான் நீங்கள் சொல்கிறபடி நான் இடையூறு மாற்றத்தை பின்பற்றேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் வந்து இறைவனுக்கு ரொம்ப நன்றி சொன்னேன் இவ்வளோ வருஷ காலம் கழித்து வரவே இன்றைய கணக்கு படி பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து இவங்கெல்லாம் எழுதி மருத்துவ வரவே மாட்டாங்கன்னு அப்படியே முடிவாகவே முடிவு எடுத்தது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து உட்காந்து அவர் சொன்னார் என்னுடைய கருவியில் அவர் இப்போது நோய்கள் குணமாகி அவருடைய பொருளாதார நிலைமையும் நல்லபடி ஆகி இப்போது வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அவரோட அவர் அவர் அவருடைய அத்தாட்சிகளை நீங்கள் பார் அப்படி யாரும் மனம் சுதந்திரம் வேண்டாம் இது மாதிரி இருக்குது தம் நான் ஒருத்தர் சொல்கிறோம் இருவழி மருத்துவத்துக்கு தான் தம் பிள்ளைங்களாக இருக்கலாம் சொந்தமாக இருக்கலாம் யாரும் இருக்கலாம் சொல்லுங்கள் அவங்க கேட்கலை அப்படின்னா கூட அவங்கள்ட்ட நல்லபடியாக பேச்சு வரும் நல்ல அவங்கள்ட்ட உங்கள்ட பேசுனாங்கன்னா அதை சாதாரணமாக நல்லபடியாக பேசிக்குவோம் அவங்கள்ட்ட விருத்தர வேண்டாம் அதோ நல்லபடியாக பேசிக்குவோங்க செஞ்சுக்குவோம் அந்த இது இருக்கட்டும் தொடர்பு இருக்கட்டும் அந்த பே நம்ம பேசுவோங்க தொடர்பு இருந்ததுனால தான் அவர் வந்து நேரில் சென்னைக்கு வந்தார் நம்ம பேசவே மாட்டோங்கன்னு சொல்லி அவங்கள விருத்து அவங்கள்ட்ட அவங்க முகம் கொடுக்காம அவங்கள அவங்கள அவங்க நம்மகிட்ட ஃபோன் பண்ணும்போது நம்மகிட்ட சிகிச்சை வர மாட்டாங்க இருந்தாலும் அங்கே போகிறேன் அங்கே போகிறேன் பண்ணுறேன் கஷ்டப்படுறேன் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அப்படியா அப்படியா பாருங்கள் பார்த்து வைத்தியம் பண்ணிக்கோங்க செஞ்சுப்போங்க அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வாட்டி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இரவு மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்கிறதே கிடையாது அதனால் நம்ம நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இது மாதிரி உறவுக்காரங்க நண்பர்கள் இங்கே எவ்வளோ பேர் நம்ம அடிக்கடி க்ளோஸாக உள்ளவங்க கூட நம்மகிட்ட இரவு மருத்துவம் வரமாட்டாங்க ஆனால் அவர்களுக்காக நம்ம வந்து அவர்கள்ட்ட ந
பா மன்னிப்பும் நம்ம அவங்கள்ட்ட கே அவங்களுக்காக கேட்கணும் இது மாதிரி அத்தாட்சிகள் இது மாதிரி நடந்திருக்கு அதை வந்து உங்கள்கிட்ட அதை பகிர்ந்து கொள்வதுக்காக தான் அது இது நிகழ்வு நடக்குது உங்களுடைய கருத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம்